symbol is voor jou, morgen. Ik groet u in de naam van ons Heer Jezus Christus en heet u hartelijk welkom bij ons programma De Herrenhutte. Vanmorgen mag ik u voorgaan en ik lees u voor de dagmorgen van vandaag, 14 mei, het woord voor deze week. Het is de vierde zondag na Pasen, Rogate betekent dit. Geprezen zij God, die mij gebed niet afwees, nog mij zijn goede tierenheid onthield. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, nog mij zijn goede tierenheid onthield. Psalm 66, vers 20. En aan deze zondag, 14 mei, Daniel 6, vers 23. Daniel zei, mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwen Marilyn gesloten. Zij hebben mij geen kwaad gedaan. De leertekst, Jezus zegt, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij en niemand kan ze uit mijn hand roven. Als de Heer, als een herder, als een herder die zijn schapen van de kudde afvraagt, zoekt zodat hij hem gevonden heeft en verblijkt tot zich weergaat, zo ook zoekt de trouwe heiland die van hem afgezworen kind tot hem eindelijk moe van zwerven, moe van dalen, wie de vindt. De tekst die wij deze dagdekste hoort. Al wel gaan over tot de schriftlezing voor vandaag. En die schriftlezing is gehaald uit Daniel hoe succes. De koning ging terug naar zijn paleis. Hij had niets in die nacht, hij sliep niet. Hij kon alleen maar aan Daniel denken. De volgende dag stond de koning al vroeg op en ging snel naar de keuken. Toen hij daar was, riep hij zenuwachtig. Daniel, dienaar van de levende God, heeft je God, die hij zo trouw dient, je kunnen redden van de leeuwen. Toen zei Daniel, koning, ik wens u lang leven toe. Mijn God heeft zijn engel gestuurd. De engel heeft ervoor gezorgd dat de leeuwen hun bek niet openen. Zij hebben mij niets gedaan. God weet dat ik onschuldig ben. En dat ik u niets aangenaam, aangenaam heb gedaan. Laat ons bidden. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze harten u wel gevangen zijn. Heer, onze rots en ons vertrouwen. Brought to pass. See 
time. One more time. What we waited for. and Ruder's family van de handen. Deze morgen willen wij het hebben over een situatie waarin wij terechtkomen niet door onze eigen schuld, maar soms creëren mensen dingen voor ons. In dit geval hebben de vijanden van Daniel ja, een val voor hem georganiseerd. Zij konden geen op- en aanmerking vinden in zijn werk. Hij was correct. Hij was ook goed bevriend met koning Darius. Koning Darius had heel veel vertrouwen in Daniel, omdat Daniel niet alleen maar geloofde in zijn God, maar was een competent, vaardig, rechtvaardig mens, een biddend mens. Hij deed zijn werk correct, hoewel hij niet in zijn geboorteland was. Hij was in diaspora, hij was in ballingschap. Maar Daniel heeft zijn werk naar behoren gedaan. En men kon dat niet zien. Men kon dat niet verdragen. Zij hebben zelf gezegd, we gaan niets vinden. Op Daniel gaan we niets vinden. Dus wat moeten we doen? We kunnen hem alleen op het gebied van zijn geloof. Zijn geloofstructuur, de manier waarop het omgaat met zijn God. Daar gaan we hem pakken. En dus hebben ze de koning gefokt. Ze hebben de koning eigenlijk zijn eer geprikkeld. En hem een wet laten uitvaardigen. Dat niet kan veranderd worden. De wet van Ede en Vesten. In 30 dagen mag niemand in dat rijk een gebed richten. Tot enig ander God. Alleen tot de koning. Ze hebben de koning als het ware geëleveerd tot een Godheid. Hij heeft die wet betekend. Niet wetende dat hij zijn beste vriend zou treffen met deze wet. De wet zegt: als je overtreedt, moet je de leeuw uitgekoord worden. Maar niet uit wie je bent. En zo hebben ze Daniel geloerd. En ze hebben gezien dat Daniel elke dag. Als hij bezig was, nadat hij bezig was, ging hij naar een raam dat gericht was naar zijn geboorteland, Jeruzalem, en hij bad tot zijn God. En daar hebben ze Daniel aan gevraagd. En Daniel was schuldig aan de wet overtreding. En als je schuldig bent aan de wet overtreding, dan komt er een vonnis. En als er een vonnis komt, dan kan je veroordeeld worden. En dat is ook met Daniel gebeurd. De koning was niet alleen maar bestuurder, maar ook opperrechter in die tijd. En sommige Dynastieën in sommige uh, uh, wereldrijken. En zo heeft die koning bepaald dat Daniel veroordeeld moet worden. Gewicht op zijn hart en Daniel zijn vriend moest in de leeuw krijgen. Maar zoals de Bijbel ons zegt, hij kon niet slapen. Want hij wist dat Daniel onschuldig was. Hij kon niet slapen, want hij kende de reputatie van zijn leeuwen. Overigens, als Daniel bevrijd wordt, worden zijn beschuldigers gekruist. De mensen die hem beschuldigd hebben, van zijn beschuldigd, die worden de leeuwenkruid ingekomen. En ze komen niet eens aan de bodem of de leeuw is zwift in die. En daarom kon Daniel Darius niet slapen. Darius kon de hele nacht niet slapen, kon niet eten, was bezorgd. Maar wist dat Daniel vertrouwen had in zijn God. Darius heeft daarom gevraagd, Daniel, heeft de God die je zo trouw dient, jou kunnen redden? De God die je zo trouw dient, die je zo trouw dient. En toen 
aan het worden duidelijk. Ik wens u lang leven met een contrast. Daniel zou dood moeten zijn. Maar Daniel bleef in een kuil met leeuwen die hem kunnen doden. En Daniel wens zijn vriend lang leven. Want, zegt hij, de bron van alle leven heeft ervoor gezorgd dat mijn leven niet in gevaar is gekomen. God heeft zijn engel gestuurd. Om mij te beschermen. De leeuwen hebben niets kunnen doen. Want God wist dat ik zijn dienaar was. En God wist dat ik onschuldig was. En God wist dat hij beloofd heeft om zijn kinderen nooit in de steek te laten. Maar deze tekst is gekoppeld op het Nieuw Testament is woord. Johannes 10. Ik ben de goede Heer. Mijn schapen horen naar mij. Zij horen naar mijn stem. Ze volgen mij. Ze kennen mij. En ze weten dat ze veilig zijn bij mij. Ik ben die goede Heer. God laat zijn kinderen niet in de steek. Lieve zusters en moeders, ik hoop dat dat de kern van deze boodschap is. Dat als wij tot God roepen, dat Hij ons niet in de steek laat. Hij onthoudt ons niet de verhoring van onze gebieden. Ja, en hij onthoudt ons niet zijn goede teleurgeheid. Laten we goed zijn voor elkaar. Laten we een les hieruit leren. Laten wij weten als schapen dat wij een goede herder hebben. En als wij in nood zijn en geen uitkomst zien, wil dat nooit vergeten. Onze herder, onze God. Die wij dienen en aan wie we trouw zijn, laat ons nooit in de steen. Mogen de Heer u zien, u en mij en allen zoals wij aan elkaar verbonden zijn. Halleluja.
in donker zinken, kind uit ons zien, wil daar nooit verkinken, God verlaat u niet. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in bezoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In de eeuwigheid. Amen. Wie zegen op u en hij behoede u. De Heer heeft zijn aangezicht over uw lichten. En zij ook genade. De Heer heeft zijn aangezicht over u. En geef aan u zijn vrede. In Jezus' naam.